ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉഴുന്നാണ് ഈ ഉഴുന്ന് ഇടുമ്പോൾ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിൽ ഉഴുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനത് കഴിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുക അതിന് മുൻപ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തണേ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് എടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കഴുകി ഊറ്റിയിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നീളത്തിൽ കീറി ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ മക്കൾക്കൊന്നും അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇടലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെരുവ് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതൊരു അരമുറിൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ ഉണ്ട് ആ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തിരുമ്മണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇങ്ങനെ തിരുമ്മണ സമയത്ത് മാത്രമല്ല അധികം അങ്ങോട്ട് വേവിക്കേണ്ടിയും വരില്ല നമ്മൾ ഈ തിരുമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് മിക്സാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചുണ്ട് അത് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് ഇനി കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉഴുന്ന് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉഴുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കടുകൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകില്ല കേട്ടോ അത് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കടുകൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കളർ ആണ് സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ കറിവേപ്പിലി ഇട്ടിട്ട് ഈ കറിവേപ്പിലിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഈ ശരിക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഉഴുന്നിലേക്കൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിരുമ്മിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാബേജ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാബേജ് എപ്പോഴും വളരെ കുഞ്ഞിതാക്കി അരിയരുത് കുറച്ചൊരു നീളത്തിൽ അരിയണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തിന്നുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി വീണ സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെൽ ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ പാത്രത്തിലൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഇനി ഞാനിത് മൂടി വെക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് അടക്കട്ടെ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തുറന്നു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഏകദേശം നല്ലോണം വെന്ത് വെന്നാണ് പിന്നെ ക്യാബേജ് എപ്പോഴും നല്ലോണം വാ വെന്ത് കുഴയരുത് കുറച്ചൊരു ഹാഫ് വേവേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാബേജ് ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നാണ് അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് കടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വെന്തുണ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്തുണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ തന്നെ തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ക്യാബേജ് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം വെന്ത് കുഴയരുത് അപ്പോഴാണ് ക്യാബേജിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക പിന്നെ ഈ ഉഴുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവ